हेलो गाइस आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ये कॉन्टीन्यूशन है मेरे लेक्चर वन की सो प्लीज़ वॉच लेक्चर वन बिफोर दिस हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में हम इस लेक्चर में फाइव टॉपिक्स कवर करेंगे पहला टॉपिक होगा हमारा एवोल्यूशन है क्या फिर हम पढ़ेंगे डाविन जो एक साइंटिस्ट था उसकी थ्योरी फिर ऑरिजिन ऑफ लाइफ थोड़े दो टाइप्स के बारे में दो टाइप के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन बाय स्टेजेस आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स एवोल्यूशन है क्या फ्रेंड्स जो चेंज आता है इनहेरिटेड ट्रेड्स में इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे जो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं सो so, जो ट्रेड्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं उनमें जब चेंज आता है बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में जब चेंज आता है सब्सिक्वेंट जनरेशन के साथ हम उसको कहते हैं एवोल्यूशन ठीक है सो so, अब बात आती है डाविन जो एक साइंटिस्ट था चार्ल्स डाविन उसने अपनी एक बुक लिखी फ्रेंड्स ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज और उसने कुछ नए पॉइंट्स बताए कि जो एक स्पीसीज है उसके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने के लिए और एक एनवायरनमेंट में जो फिटेस्ट है मतलब जिसके पास सारी क्वालिटीज़ हैं सिर्फ वो ही सर्वाइव करता है जो दूसरे हैं वो सर्वाइव नहीं करते और एक जिसके पास सुटेबल ट्रेड्स हैं जो इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है वो सिलेक्ट होता है सो so, अब बात आती है ऑरिजिन ऑफ लाइफ की फ्रेंड्स जो प्रोसेस है जिससे कि लाइफ एक नई स्पीसीज की स्टार्ट होती है हम उसको कहते हैं स्पेसिएशन ये जो स्पेसिएशन है वो दो ग्रुप्स में होती है वो तब होती है जब दो ग्रुप्स सेम स्पीसीज के कुछ टाइम तक रिप्रोडक्शन या इंटरब्रीडिंग ना करें सो एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज तब होती है जब जोग्राफिकल सेग्रीगेशन होती है सो so, हम इसको कहते हैं जेनेटिकल ड्रिफ्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दो ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जिन ऑर्गन्स में कॉमन डिज़ाइन है पर उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं हम उनको कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स इसका एग्जांपल है फ्रेंड्स फोर लिम्स ये वैसे तो इसका डिज़ाइन सेम होता है बट हर एनिमल में इसका जो फंक्शन है वो अलग होता है जो फ्रॉग्स हैं वो फोर लिम्स जंपिंग के लिए यूज़ करते हैं बर्ड्स फ्लाइंग के लिए और ह्यूमन्स हैंडलिंग टूल्स के लिए सो so, इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो एनसेस्टर्स थे वो सारे हमारे कॉमन थे अब बात आती है दूसरे टाइप की वो है एनालॉगस ऑर्गन्स जिन ऑर्गन का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है पर जो फंक्शन है वो सेम है उनको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स जिस इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ होमोलोगस इसका एग्जांपल है बर्ड के विंग्स अब हम पढ़ते हैं फॉसिल्स के बारे में फ्रेंड्स जो एक प्रिजर्व रिमेंस हैं अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स के और अलग ऑर्गेनिजम्स के हम उनको कहते हैं फॉसिल्स इनसे आजकल हमें फ्यूल्स मिलते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में एवोल्यूशन बाय स्टेजेस हमने फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था एक प्लेनेरिया जो कि हमने पढ़ा था ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में सो so, प्लेनेरिया की एक वो प्लेनेरिया एक फर्स्ट एनिमल है जिसकी जो आई है उसकी मतलब उसके पास जिसके पास आई थी हमने ऑब्जर्व करी थी जो आई जो हायर एनिमल्स हैं जिनके पास आँख है वो उन वो बहुत सिंपल है और उसके अंदर बहुत ही सिंगल लेंस है बट ज़्यादातर एनिमल्स जिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कलर्स के बीच में सो कलर डिफ्रेंशिएशन बहुत कम एनिमल्स के पास होती है जितने जितने भी ज़्यादातर टेरापॉड्स हैं वो सारे अपने चार लिम यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो एप्स हैं वो अपने स्मॉलर डिस्टेंसेस पर वॉक कर सकते हैं सो अपनी हैंड लिम्स को यूज़ करके और इनकी धीरे धीरे एवोल्यूशन की वजह से आज ह्यूमंस यानी हम फाइनली अपने बाय पेडल वॉकिंग कर सकते हैं अपने दो पैरों पर चल सकते हैं सो फ्रेंड्स ये है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस जो स्टेजेस के साथ साथ हमारे हमारे जीनो के अंदर चेंजेस आते हैं सो so, अब एक वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स उससे हमें ये क्लियर होगा कि जो एक्चुअली जो डाविन था उसने ये सब किया कैसे था और क्यों किया था आइए देखते हैं What is Charles Darwin's theory of evolution? Let us not get controversial but simply stick to the facts about Charles Darwin and his theory of evolution. An English naturalist, Mr. Darwin definitely gave us all a lot to think about. Darwin's theory of evolution actually contains two major ideas. The first idea posed by Mr. Darwin theorized the idea that evolution occurs. In other words, organisms change over time, and life on Earth has changed as descendants diverged from common ancestors in the past. The second idea from Mr. Darwin is that evolution occurs by natural selection. Natural selection is the process in which living things with beneficial traits produce more offspring than others. 
This results in changes in the traits of living things over time. In Charles Darwin's day, the early 1800s, most people believed that all species were created at the same time and remained unchanged thereafter. They also believed that the Earth was merely 6,000 years old. Darwin's ideas revolutionized biology as we know it. How did Mr. Darwin come up with these important ideas? It all started when he went on a voyage. In 1831, when Darwin was just 22 years old, he set sail on a scientific expedition on a ship called the HMS Beagle. He was the naturalist on the voyage. As a naturalist, it was his job to observe and collect specimens of plants, animals, rocks, and fossils wherever the expedition went ashore. Darwin was fascinated by this nature, and his job on the Beagle was the most important time of his life. He spent over three years of the five-year trip exploring nature on distant continents and islands. While he was away, a former teacher published Darwin's accounts of his observations. By the time Darwin finally returned to England, he had become famous as a naturalist. During the long voyage, Charles Darwin made many observations that helped him form his theory of evolution. Some of what he found included tropical rainforests and other new habitats where he saw many plants and animals he had never seen before. An earthquake that lifted the ocean floor 9 feet, 2.7 meters, above sea level. He also found rocks containing fossil seashells in mountains far above sea level. These observations suggested that continents and oceans had changed dramatically over time and continue to change dramatically. Rock ledges that had clearly once been beaches that had gradually built up over time. This suggested that slow, steady process also changed the surface of the earth. Fossils of gigantic extinct mammals, such as the ground sloth. This was hard evidence that organisms looked very different in the past, as it suggested that living things, including the Earth's surface, change over time. So friends, I hope it was clear to you. For any doubts, you can contact me. All the best.